നമസ്കാരം നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ ടാലിയുടെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന റിലീസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിലെ മെയിൻ ഫീച്ചറാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇ വേ ബില്ലിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വരുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ റിലീസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്നുള്ള റിലീസ് ഇന്ന് ലോഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളിലേക്കുമാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമസ്കാരം പറയുന്നു എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയും നിങ്ങൾ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്താലും അതിലൊരു ബാക്കപ്പ് എടുത്ത് വെക്കുക ടാലി യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും ബാക്കപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് റിലീസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് റിലീസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതായത് പുതിയ റിലീസുകൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറിയാത്തവർക്ക് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു വീഡിയോ കൂടി ചെയ്യുക അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിലീസ് മാറ്റേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൂടാതെ റിലീസ് മാറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ അതിന് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോട്ട് നെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ താഴെ ഒരു ഡേറ്റ് കാണിക്കും വാലിഡ് ഡോട്ട് നെറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വാലിഡ് ടിൽ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ഡേറ്റ് എക്സ്പയർ ആവുന്ന ആരും ഈ റിലീസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ബാക്കപ്പ് എടുത്തു വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്തും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ റിലീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള പുതിയ മാറ്റങ്ങളും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സെറ്റിങ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ കാണുക നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഹെൽപ്പ് ഉപകാരം ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഉപകാരമാണിത് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഞാൻ ടാലിയുടെ പുതിയ റിലീസ് ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം താഴെ നോക്കിയാൽ നമ്മളുടെ റിലീസ് ഇപ്പം ടാലി റിലീസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആക്കി ഞാൻ ലേറ്റസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടി എസ് എസ് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ടാലിയുടെ സീരിയൽ നമ്പർ ഉണ്ട് ടി എസ് എസ് എക്സ്പയറി നം എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് തേർട്ടിയത്ത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാണ് അക്കൗണ്ട് ഐ ഡി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്തായാലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തായാലും എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം നമ്മളെ സിസ്റ്റം ഫോർമാറ്റൊക്കെ ചെയ്തു പോയാൽ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഐ ഡിക്കാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് കൂടാതെ ഈ സീരിയൽ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഐ ഡി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളിതെന്തായാലും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വാലിഡ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉള്ളവർ മാത്രമേ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോറിലേക്ക് മാറ്റാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ കമ്പനി ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് കമ്പനി ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കമ്പനി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്പനി ഓപ്പൺ ചെയ്തു നമ്മൾ ഇ വേ ബിൽ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ലെവനിൽ പോവുക നമ്മൾ റൈറ്റ് കോർണറിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എഫ് ലെവൻ ഫീച്ചർ എഫ് ലെവൻ ഫീച്ചർ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത് സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലാണ് അതിൽ എഫ് ത്രീ എന്നുള്ള ബട്ടൺ എഫ് ലെവൻ അടിച്ച് എഫ് ത്രീ എന്നുള്ള ബട്ടൺ അടിച്ചാൽ വരുന്ന സ്ക്രീനാണിത് ഇതിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ജി എസ് ടി എനേബിൾ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഈ ഓപ്ഷൻ അതായത് എനേബിൾ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് അല്ല ആ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ജി എസ് ടി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സെറ്റ് ആൾട്ടർ ബാർ ജി എസ് ടി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ യെസ് ആക്കേണ്ടത് അതിലാണ് നമ്മൾ ജി എസ് ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ജി എസ് ടിയുടെ നമ്പർ നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ
അത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് അത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇ വേ ബില്ല് അപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷന് ഇ വേ ബില്ല് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതും നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ അതായത് ജി എസ് ടി സിക്സ് ജി എസ് ടിയുടെ ടാലി റിലീസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി എനേബിളായിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇ വേ ബില്ലിലെ ആക്റ്റീവ് ആക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മളിത് യെസ് ആക്കുക നമുക്ക് എന്ന് മുതലാണ് ഇ വേ ബില്ല് ആവശ്യമുള്ളത് എന്നുള്ള ഡേറ്റ് അവിടെ കൊടുക്കണം ഇ വേ ബില്ല് എത്ര എമൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ബിലോ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് ഇ വേ ബില്ല് ഇതിൽ ജനറേറ്റ് ആവില്ല ഇ വേ ബില്ല് അപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് അത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് പറയുക ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റും ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റുമാണ് ഇൻട്രാസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ സെയിലോ പർച്ചേസോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റിന് ഇ വേ ബില്ല് അപ്ലിക്കബിൾ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയും സെറ്റിങ്സ് ആണ് എഫ് ലെവലിലുള്ളത് നമ്മൾ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ എനേബിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ ട്രാൻസാക്ഷൻ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സ്ക്രീനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചേഴ്സ് എഫ് എയ്റ്റ് സെയിൽസ് നമ്മൾ ജി എസ് ടി സെയിൽസ് സർവീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ ബില്ലിൽ ഓപ്ഷൻ ആ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്ത പോലെ പാർട്ടീനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ജി എസ് ടി സെയില് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ ജി വേ ബില്ല് വരുന്ന വരില്ല എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നമ്മളവിടെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ജി എസ് ടി അടക്കമുള്ള എമൗണ്ടാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതാദ്യം വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം നമുക്കിതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ സി ജി എസ് ടി സെലക്ട് ചെയ്യും എസ് ജി എസ് ടി സെലക്ട് ചെയ്യും നമുക്കിവിടെ ഫോർട്ടി സെവൻ ടു ഹൺഡ്രഡേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വേറെ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് ഈ ഇ വേ ബില്ലിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് അതിലിവിടെ ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇതേ സാധനം തന്നെ നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റിന് ഞാനിവിടെ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം കൊടുക്കുകയാണ് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം പ്രൊവൈഡ് ജി എസ് ടി ബാർ ഇ വേ ബിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അത് യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി എബവ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സെറ്റിങ്സ് വരും ഈ സെറ്റിങ്സിലാണ് നമ്മൾ ജി എസ് ടിയുടെ ഇ വേ ബില്ലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എൻ്റർ അടിച്ച് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ യെസ് ഓപ്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഫിഫ്റ്റി എബവ് ആയതുകൊണ്ട് യെസ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരെ എത്തുന്നത് ഇ വേ ബില്ലിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്കാണ് ഇ വേ ബില്ലിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് കാരണം നമ്മൾ ബില്ലടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പം ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ കിലോമീറ്ററിലേക്കാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇ വേ ബില്ലിൻ്റെ നമ്പറാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇ വേ ബില്ലിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണുന്നത് ഇ വേ ബിൽ നമ്പറാണ് ഈ ഇ വേ ബിൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമുക്ക് ഇ വേ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് കിട്ടുക അതുപോലെ ഡേറ്റ് ഓൾറെഡി ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് വരിക കാരണം നമ്മൾ എന്നാണോ ഇ വേ ബില്ല് എടുക്കുന്നത് ആ ഡേറ്റാണ് വരിക പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത ഓപ്ഷനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇ വേ ബില്ല് നമ്പറാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് അത് സാധാരണ നമുക്ക് കിട്ടുക നമ്മൾ ഇ വേ ബില്ല് അടിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇ വേ ബില്ല് കിട്ടിക്കോളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഡേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് കിലോമീറ്ററിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം അതാണ് ഇനി ഇതിൽ ന
either transporter ID or date of date uh, transporter ID and date or vehicle number is mandatory. Onnagile naamalay vehicle number gorthi rige naam. Allengile transporter ID. Ada idha road marga ana naamalay naamalay uh, product kondu bo na engile naamalay chie enda the uh, tra uh, transporter ID naamalay kodu kanam. Idha transporter ana naamalay idha kondu na engile ana naamalay idha nirbandha idha chie enda the. Now, we will go to the back and we will go to the direct We will go to the direct distance in kilometers. We will go to the product and we will go to the destination place. We will go to the kilometer. We will go to the 200. We will go to the transport. We will create option. Ledger create. Uh, uh, next, we will tick the transport. 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 We will the transport. We will tick the transport. We the transport. We will the transport. We Vehicle number. Transport relingle none over the tapua. Vehicle number, Panamal Kodakana. Kelpan Vay Aravade Pandranda. Document number on a Adatha Adinda date Namal de uh, transport or Kianagal. Our Kuru uh, document number guiding a Lokanda. Adinda. Document number and date to another country. Transport ID in the angle number at the Bernabole, road uh, transport to Varian number like in the angle, our ID, a lingle, vehicle number. This is a must I to go to Kanda. Number of selective the Tilla party, the pay to address GSC number carrying a look of the automatic item. You can have a mold no can and kana already numbered a transaction type tax invoice. Nala option lana one the other. We will go back to this option and go back to this e-way bill. The e-way bill number is 15 digit number. Enter the date. We will go back to the status of e-way bill. Cancelled by me, generated by me. So, generated by me is the same. Generated by other party. We will go back to the same place. We will go back to the same place. We will go back to the same place. We will go back to the same the same place. We will go back to the same place. We will go back to the same place. We will go back to the same place. We will go back Rejected by other party. That is the number created or e-way bill where the party rejected the angle. That is the number of people. This e-way bill is issued. You can accept the e-way bill. 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 You can accept the uh, settings are now we can see it. Now we the point to accept it. We have to go to the destination, the pin code, the pin code, the pin code, pin code must be done. Now we pin code, we have type it. Because star, one star is all the same. We have to fill it in. Accept it. Save chamber Nangala Kari Sadika Namala. Save chain no do it. And Eway bill in the JSON file generate our nana. Namaka Eway bill in the JSON file generate our energy. But Namaka would generate our path and don't know. Namala in the other JSON file generate our path and don't know. Namala. E-way bill number को देते लाल इन्द बाकी ले details उन्हें enter याद याने नमल save ये देते लाल पर नमक के इन्द आदि नमक के इन्द report उन्हें पोई नो का अत पोना display लाना display 
സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് റിപ്പോർട്ട് അതിൽ ജി എസ് ടി അതിൽ ഇ വേ ബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഒരു മെനു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇ വേ ബില്ല് എക്സ്പോർട്ട് ഇ വേ ബില്ല് ഉണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഇ വേ ബില്ല് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് ഇ വേ ബില്ല് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ഇ വേ ബില്ല് എടുക്കാം നമ്മൾ ഓൾ ഐറ്റം കൊടുത്തു ഏത് ഡേറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് കൊടുത്തു ഏത് പാർട്ടി വൈസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഏത് പാർട്ടിക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി വൺ ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി ഇതാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നേരത്തെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇവിടെ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പല ഡീറ്റെയിൽസും അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ പെൻഡിങ് ഫോർ എക്സ്പോർട്ട് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇ വേ ബില്ല് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് വൈസ് ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് വൈസ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല പെൻഡിങ് ഫോർ എന്നുള്ളതിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എച്ച് എസ് എൻ കോഡ് സോറി ഇൻഫർമേഷൻ റിക്വയർഡ് ഫോർ ഇ ഇ വേ ബിൽ നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൺസൈനർ ഫ്രം പിൻ കോഡ് ഈസ് നോട്ട് സ്പെസിഫൈഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇൻവോയ്സ് റെഡി ഫോർ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഇ വേ ബിൽ നമ്പർ നമ്മൾ ഇ വേ ബിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇ വേ ബിൽ നമ്പർ കിട്ടും എൻ്റർ ചെയ്യുക ജനറേറ്റഡ് ബൈ മീ എന്നുള്ള നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു എൻ്റർ ചെയ്തു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്കിവിടെ എക്സ്പോർട്ട് ഫോർ ഇ വേ ബില്ല് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം നമ്മളുടെ ഇ വേ ബില്ലിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇവിടെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചെയ്ത ഇ വേ ബില്ലിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ജെ എസ് എൻ ഇ വേ ബിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡാറ്റ ഇൻ്റർചേഞ്ച് നമ്മൾ എവിടേക്കാണത് എക്സ്പോർട്ട് ലൊക്കേഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽ നെയിം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരണമെന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് എസ് ആക്കി എസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇ വേ ബില്ല് ജനറേറ്റായി ഇ വേ ബില്ല് ഇതാണ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇ വേ ബില്ല് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഇ വേ ബില്ല് ഇവിടുന്ന് പോയി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എസ്കേപ്പ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻവോയ്സ് എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ലൈനിലുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇ വേ ബില്ലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കാണിക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ജി എസ് ടി നമ്പർ വൗച്ചർ ടൈപ്പ് വൗച്ചർ നമ്പർ ഇൻവോയ്സ് എമൗണ്ട് ഇ വേ ബിൽ നമ്പർ ഇ വേ ബിൽ ഡേറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അത് നമുക്ക് പാർട്ടി വൈസ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പാർട്ടി വൈസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇ വേ ബിൽ അവിടെ നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇ വേ ബില്ലും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്പ്ലേയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ ജി എസ് ടിയിൽ ഇ വേ ബില്ലിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇ വേ ബില്ലിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ട് ഫോർ ഇ വേ ബിൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ള ഇ വേ ബില്ലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കിട്ടും എച്ച് എസ് എൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാത്ത ഐറ്റംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇ വേ ബിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം എച്ച് എസ് എൻ വൈസ് എറർ എന്തെങ്കിലും എച്ച് എസ് എൻ കോഡ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് കാണിക്കുക കാരണം എച്ച് എസ് എൻ വൈസ് റിപ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഇ വേ ബില്ല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വരുന്ന എറേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ജി എസ് ടി ആർ വണ് ടു ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വന്നിരുന്ന എറേഴ്സ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെ
ആ ബില്ല് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇ വേ ബില്ലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ കാണിക്കും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ള ഇ വേ ബില്ല് ഇവിടെ കാണിക്കും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇ വേ ബില്ല് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ഇ വേ ബില്ല് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക നമുക്ക് ഏതാണോ പാർട്ടി ആ പാർട്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇ വേ ബില്ല് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടാതെ നമ്മൾ ഇ വേ ബിൽ റിപ്പോർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇ വേ ബില്ലിന് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോറി ജയ്സൺ ഫയൽ ആക്കിയിട്ടുള്ള ഇ വേ ബില്ലിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് റിപ്പോർട്ടായിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടും ഇതേ ഓപ്ഷൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ചിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ് ഇ വേ ബിൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇ വേ ബില്ല് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പെൻഡിങ് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇ വേ ബില്ലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇ വേ ബില്ലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ജേസൺ ഫയൽ ആക്കിയിട്ടുള്ള ഇ വേ ബില്ലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ലൈനിലുള്ള ഏതാണോ ഇൻവോയ്സ് ആ ഇൻവോയ്സിൽ ഇ വേ ബില്ലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോകുന്നത് നമ്മളിവിടെ മാനേജ് ഇ വേ ബിൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ബില്ല് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത ലൈനിലുള്ള ഇൻവോയ്സിൻ്റെ ഇ വേ ബില്ലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്പോർട്ടർ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടർ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ജി എസ് ടി നമ്പർ അവരുടെ അഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മളുടെ കാർഗോ നമ്മൾ എല്ലാ സാധനവും അയക്കുന്നത് ഒരേ സെയിം കാർഗോ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം പാർസൽ സർവീസിലാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാർസൽ സർവീസിന് വെറുതെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കെ കെ എസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ സൺ ക്രെഡിറ്റർ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അവരുടെ അഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും ജി എസ് ടി നമ്പർ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം വരെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ജി എസ് ടി നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരെ റെഗുലർ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ ജി എസ് ടി നമ്പർ ഇവിടെ കാണിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് എസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇ വേ ബില്ല ആ ട്രാൻസ്പോർട്ടറിൽ ലിസ്റ്റും കൂടി വരും നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന ആ യെല്ലോ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ഒരു ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇ വേ ബില്ല് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം പാർട്ടീനെ കൊടുത്തു പാർട്ടിക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മളുടെ ഈ പാർട്ടിയുടെ ലെഡ്ജറിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമാണ് പിൻ കോഡ് നമ്മൾ അധികം ആൾക്കാരും പിൻ കോഡ് അറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ പക്ഷേ ഇനി തൊട്ടിട്ട് നമ്മളുടെ ഇ വേ ബില്ല് പ്രകാരം നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും പിൻ കോഡ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഇ വേ ബില്ല് എടുക്കേണ്ട എല്ലാ പാർട്ടിക്കും പിൻ കോഡ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക കൂടാതെ അവരുടെ ജി എസ് ടി നമ്പർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ജി എസ് ടി നമ്പർ കൊടുത്തു നമ്മൾ സെയിൽ സെലക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത അതേ ഐറ്റം തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഐറ്റം സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി എൻ്റർ ചെയ്തു ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പിൻ കോഡ് ഇവിടെ വന്നു ജി എസ് ടി നമ്പർ വന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് കിലോമീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എത്തുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അടിച്ചു അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മൾ എസ് ആക്കിയ ഒരു പാർട്ടിയെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടീനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പാർട്ടീനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പിന്നീട് ലേറ്ററിൽ അവരെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നീട് നമുക്ക് അവരെ ഇതേ ലാലിനുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടറാണ് നമ്മളിത് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ നമുക്ക് പിന്നെയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ എന്നുള്ള ടിക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ
ഏതുപോലെ അവരുടെ ജി എസ് ടി രജിസ്റ്റേഡ് ആണെങ്കിൽ ജി എസ് ടി നമ്പർ പോലെ ആൽഫ ന്യൂമറിക്കൽ കോഡായിരിക്കും രജിസ്റ്റേഡ് പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ ആ പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ജി എസ് ടി നമ്പറും വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കാത്ത എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ഇ വേ ബില്ലിലേക്ക് നമ്മളുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻവോയ്സ് റെഡി ഫോർ എക്സ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് ആ ഇൻവോയ്സ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി വന്നു നിൽക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ ഇ ഇ വേ ബില്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജെ എസ് എൻ ഫയൽ റെഡി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇ വേ ബില്ല് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജെ എസ് എൻ ഫയൽ റെഡി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇ ഫയലിൻ്റെ സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും രണ്ടാമത്തത് ബൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും സൈറ്റിൽ ജനറേറ്റ് ബൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ജനറേറ്റ് ബൾക്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ ഈ ജെ എസ് എൻ ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക സി ക്രിയേറ്റ് സിംഗിൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അപ്പം നമ്മളിത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് അതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അപ്ലോഡ് ആവും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നമ്മളുടെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോറിൽ വന്നത് ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പോസിഷൻ ഡീലറായിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്ക് അവരുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ചെയ്യാൻ ഇതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കോമ്പോസിറ്റ് ഡീലേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്ഷനാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ജനറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എഫ് ലെവനിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആൻഡ് ടാക്സേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ആൾട്ടർ ജി എസ് ടി ഡീറ്റെയിൽസ് യെസ് ആക്കും അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ടൈപ്പ് റെഗുലർ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും കൂടിയുണ്ട് യു ഹാവ് ചേഞ്ച് ഇത് ഇതെന്ന് പറയും രജിസ്ട്രേഷൻ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ മാറ്റുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളുടെ ആ സ്ക്രീൻ തന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഈ കോമ്പോസിഷൻ ഡീലറിലേക്ക് പോകുമ്പം കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സെർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇതിലിപ്പോൾ കാണിച്ചതുപോലെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ സി ജി എസ് ടിയോ എസ് ജി എസ് ടിയോ നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന ബില്ലിലോ ബില്ലിൽ കാണിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് പക്ഷേ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ബില്ലിൽ ചിലപ്പോൾ സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന ബില്ലിൽ ഒരിക്കലും സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും കളക്ട് ചെയ്യാനും പാടില്ല ആ ഒരു റൂൾ പ്രകാരമുള്ള ഇതാണ് കോമ്പോസിഷനിൽ വരുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ കോമ്പോസിഷൻ ഡീലറെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറിയിലും നമുക്ക് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ജി എസ് സി ആർ ഫോർ ആണ് പിന്നെ ഉണ്ടാവുക ജി എസ് സി ആർ വണ്ണും ടു ഒന്നും ത്രീ ഒന്നും അതിലില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് റിട്ടേൺ കൊടുക്കുന്നത് ജി എസ് ടി ആർ ഫോർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലാണ് ഈ ഒരു ഫോർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് റിട്ടേൺ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് റിട്ടേൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജെ എസ് എൻ ഫയലും എക്സൽ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിലും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോറിൽ വന്നിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചേഞ്ചസിൽ ഒന്ന് ഇ വേ ബില്ലും രണ്ടാമത്തത് നമ്മളുടെ കമ്പോസിഷൻ ഡീലറുടെ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള പാർട്ടിക്കുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മളുടെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി എല്ലാവരും അവസാനം വരെ കാണുക നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്ന നമ്പറുകളിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ റെഗുലറായിട്ട് തന്നെ ബാക്കപ്പ് എടുത്ത് വെക്കുക മാക്സിമം നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് കാണുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അവസാനം വരെ കാണുക നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ നിങ